Привет, друзья! Чен Куантай родился 24 сентября 1945 года в провинции Гуанду. Он рано осиротел и воспитывал его дедушка фермер, который отправил восьмилетнего мальчика изучать кунг-фу, чтобы укрепить его здоровье и подорванное бедностью. Кроме кунг-фу, Чен увлекался бегом и метанием копья, футболом и баскетболом, а также музыкой и чтением. Мальчишка обладал прекрасной памятью, поэтому школьные домашние задания делал за полчаса. Независимый по характеру парень, как только позволил возраст, устроился на работу пожарным, потому что на курсах платили неплохое пособие, и зарплата была довольно высокой, что позволило ему не зависеть материально от родни. Работа была нелегкой и порой опасной, и юному Чену не раз приходилось спасать людей и даже обезвреживать самодельную взрывчатку, подложенную на трамвайные рельсы. Тем не менее работа не мешала занятиям спортом, и в 1969 году Чен Куантай выиграл чемпионат Юго-Восточной Азии, который проходил в Сингапуре. И естественно гонконгский кинематограф, в котором как раз был подъем боевого кино, не мог пройти мимо юного чемпиона. Студия Шо Бразерс предложила ему контракт сразу на 7 фильмов с фиксированной ежемесячной оплатой. Это положило начало 40-летней карьере одного из ветеранов гонконгского кунг-фу кинематографа. До 1972 года в биографии Чена следует череда каскадерских работ, пока независимый режиссер и продюсер Нгэ Сьюэй не доверяет ему одну из главных ролей в малобюджетном боевике «Кровавые кулаки». Благодаря ему другой режиссер Чан Чо рассмотрел в актере с простоватой внешностью потенциал и снял его в главной роли в боксере из Шантунга. В те времена фильм снимали за 60 рабочих дней. Боксер из Шантунга сняли за месяц, работая день и ночь. Фильм стал кассовым хитом, а Чен Куантай официальной шоу-бразеровской звездой. Чаще всего актер играл сильных простых людей, ставших жертвой обстоятельств и вынужденного противостоять коррумпированным представителям высшей власти, что несомненно вызывало симпатию зрителей. А уж когда приходило время поединков, то Чен тем более был в своей стихии. Самые сложные приемы в его исполнении выглядели легкими. Видя их на экране, никто из зрителей не испытывал сомнений, что является свидетелем по-настоящему мощного боевого искусства. Играя как героев, так и злодеев, уходя к независимым режиссерам и иногда возвращаясь, Чен хранил верность Шо Бразерс до самого ее закрытия в начале 80-х годов. К счастью, это не стало концом его карьеры и популярности, и он продолжал работать в качестве актера и режиссера до 90-х годов. На сегодня в фильмографии Чена более 140 фильмов, 80 из которых созданы на Шо Бразерс. Это наследие и репутация Чен Куантая, как непревзойденного мастера боевых искусств, сделали его настоящей легендой гонконгского кино. На данный момент он каждый день занимается плаванием и находится в прекрасной физической форме, хотя признает, что уже постарел и прыгнуть с высоты третьего этажа, как раньше, пожалуй, не рискнет. О современном боевом кинематографе актер невысокого мнения, ведь от веревок и компьютерных эффектов теряется эффект подлинности. Также Чен не признает понятие «кинозвезда», говоря, что актеры не отличаются от других людей, за исключением характера их работы. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.